Um, hello po. So this is the recorded demo video of my topic during our webinar on how to make your website or basic website design for beginners using Google Sites. So first, kailangan mag-login po tayo sa ating Google account. Then, go to sites.google.com. Okay, so ito po yung ating Google Sites interface. So, kung makikita po ninyo, meron na tayong mga templates available here for use. Okay, so dito sa, under ng education, we have two, yung class and club. So, pwede nyo pong gamitin yan. Pero dito po tayo sa blank Google Sites. Okay, so once you click the blank template, so ito po yung ating editor window. So we have the site's home icon. So pag kinlik natin to, uh, babalik po tayo dun sa kaninang window kung saan makikita po natin yung mga iba't ibang templates and at the same time yung mga Google Sites na na-create na natin. Next, we have the untitled site where you can type the file name of your Google Site. So for this demo, it's MPC Web. Or MPC Web. Okay, next, uh, the undo, redo, buttons, the preview button, the share link, or the link, copy link button. So right now, disabled pa po siya dahil hindi pa natin napapublish ang ating website. Then the share icon, the settings icon, More we have here more options, the publish button, and your account ID. Next, yung mga tabs po dito, the insert tab, kung saan makikita natin yung mga iba't ibang uh, types of content na pwede nating ilagay sa ating website. So, pwede text, image, mag-embed, and then manggaling sa Google Drive. Mga layouts na pwede nating gamitin. So, plus yung mga iba pang items dito, collapsible text, table of contents, carousel, button, divider, placeholder, YouTube, calendar, map, docs, and slides. Forms and charts too. So, pero hindi po lahat yan ma-demo ko. Siguro pipili lang po ko ng ilang items dito. Next, pages. So, right now, Ang nakikita natin dito ay yung ating home page. So, ito po yun. Yung nakaredy na for editing. Tapos, yung mga additional pages natin, makikita po natin yan once uh, mag-add tayo ng page using this plus button here sa bandang baba. Teams button. So, we have six teams na pwede nyo pong pagpilian for your website. So, itong mga teams na to, parang katulad din sa PowerPoint, uh, applicable siya sa lahat ng pages na gagawin natin. At pati yung font style, nakadepende po sa team na pipiliin natin. So, yun, yung, yun po yung isa sa mga limitation ni Google Sites, no? B very limited. Pero siguro, kaya, kaya rin niya nilimit para rin po tayo masyadong uh, mag-focus sa design. Ang baga, ang aim talaga is mag-focus tayo dun po sa content ng ating website. Okay. So, for example po, no, pipili ako ng team. Um, I will use this Aristotle. So, ito po yung mga font style na pwede gamitin. So, dun na lang po ako sa modern. So, ito na po yun. So, balik po tayo ngayon dun sa ating working area. So, ito po yung ating working area. Kung saan dyan po tayo maglalagay ng ating mga contents. 
So first is we need to set up our home page. So we already have the site file name. Next, we type the site name. So kung mapansin nyo po, kinapin niya lang yung file name. Pwede nyo po itong i-edit. So ayan kasi yung makikita natin sa uh, tab bar. Dito sa portion na to. So, MPC Web Demo. Okay. So, you can also add logo to your website. So, pag-indic po natin yung add logo, automatic, nadala po niya tayo sa settings um, portion or settings section. So, dito po sa upload, So, meron na tayo dito sa ating PC na nakasave na logo. Sa so, maganda po, may logo para po may identity yung ating website. So, quite simple logo lang ito. Okay? So, close na natin ito. Ganda na po siya. Uh, next is, so, change image of header. So, dito po, change image. So, ito po yung header natin, yung parang black portion ng ating screen. So, sa change image, pwede po tayong mag-upload, katulad ng ginawa natin kanina sa logo, pwede rin tayong mag-select ng image na available na dito sa ating Google Sites. So, ito po yung mga pwede niyong pagpilian na mga images. Okay? So, for example, I choose this image. So, X default. Okay. Then, select. So, ilo-load na po ni Google Sites. Yan na pili nyo image. And then, ina-adjust din po niya yung readability ng text na nakikita sa inyong header. Okay. So, nag-change tayo ng image. Let's change the header type. So, sa header type, ang mga choices po natin is cover, okay, or we have the large banner. So, mas madaki ng konti kanina doon sa ating default. Pwede rin title only. Okay, pero normally po, ang ginagamit talaga is the banner option. Okay, so binalik ko po ulit doon sa kanina. So, dito po sa ating... Page title. So, ano po ba yung inyong title para sa inyong website? For example, ako po, gusto ko pong gumawa ng um, website para sa aking subject na tuturuan for next sem. So, dito po, pwede nyo ilagay dyan yung subject code. So, andaka po, ganyan. Next. Pwede nyo kaya press enter. So, sa baba nun, pwede nyo pong palitan yung type ng or size ng text. Pero dito po kay Google Sites, limited lang po yung option natin for font sizes. So, we only have the normal text, the title text, na ito po yun, heading, subheading, and small. So, try ko pong gamitin itong heading. So, it Ta-type ko po yung title ng aking um, subject. So, teaching ICT as an exploratory course. Okay. So, yung alignment po, pwede rin natin i-adjust. Okay. So, pwede nyo yung gustong italic. Pwede text link. So, mamaya po, pakita ko po yan. Clear formatting. So, pag clear formatting po, try nga natin i-click. Wala nangyayari. Or pwede nyo rin pong i-delete. Okay. So, try ko nga po yung clear formatting. Okay. So, sa clear formatting, parang ibabalik lang po na dun sa default kanina. So, kanina po kasi diba naka-left align. So, pero sinentor ko siya. So, binalik lang po uli niya sa left alignment. Okay, so meron na po tayong header or banner. Meron na po tayong banner. So next is we need to add 
text to our website. So, dito po sa ating, dito sa lower portion na ating banner, pwede po tayo dyan mag-double click. Pag nag-double click tayo, may lalabas pong ring. And then, pwede nyo na pong i-insert kung ano yung gusto nyo yung content. So, text, pwede ka mag-upload, pwede images, embed, and drive. Same as yung nakikita natin dito sa insert tab. Okay. So, dito na lang po ako pipili sa insert tab. So, nag-insert ako ng text box. So, for example, ang gusto ko pong ilagay is welcome to this website. Okay. So, center po natin. Okay. Pwede rin po natin lakihan ang text kasi masyado pong maliit. Okay. So, kung ano po yung pinili nyo kasi ditong font size, um, siya na po yung nag adjust pati po yung color. Depende po dun nga sa team na pinili ninyo. Okay? So, yan po yung isa sa mga limitations ni Google Sites. So, at ina-adjust din po kasi nyo yung readability. So, yung ating section na to, no, kung napansin nyo po, dito, meron po tayong mga icons dito for section background, duplicate section, kung gusto nyo pong ulitin tong section na to, and then delete, of course, if you want to delete. So, pwede nating palitan yung background. So, pwede yung emphasis. So, pag-emphasis po, so, yun po yung mga choices. So, eh, pag ito po, magiging gray. Pag ito naman pong isa, okay, so naging color brown, nag-iba yung color ng font. Pag image naman po, so katulad kanina, may mga selected images, pwede pa rin po natin gamitin to. So try nga po natin. Okay, so in-adjust pa rin po niya, no? Adjusting for readability. Okay, so... Ano ako na lang po, um, suggestion is, gawin na lang po natin siguro yung plain. Plain lang. Okay. So, nakapag um, insert na po tayo ng text. Next is insert a layout. So, dun, po, dun pa rin sa insert tab. So, ito po yon yung mga layouts. Kung magpapansin nyo, meron po kayong six options. So, for example, ito po yung aking pipiliin. Okay. So, doon na po siya automatic na punta sa next section. So, pwede po kayo dito mag-insert na kung ano po gusto ninyo. For example, image. So, click the plus button, upload an image. Ano ba po? Ito po yung napili kong image. Open. So, yan. So, dahil po maliit yung ating uh, box, pwede natin i-adjust para po makita yung buong image. Okay. So, yan. So, pwede po natin i-edit yung mga text po dito. Bawa po, introduction. Or, nabawa po pala ay course description. So, pwede natin edit so, this course will okay, so pwede na po ano po So, ano po ba ito? Title lang ginamit dito. Pwede po natin palitan ng heading para po medyo mas madali. So, ayan po, no? For example, nagbago po yung isip ninyo. Itong picture na to gusto nyo pala dito sa kabilang side. Pwede naman po natin siyang i-drag and drop. So, click lang po natin yung ating mouse over the image. So, click, hold, click nyo po, then drag pupunta dun sa portion na gusto ninyong paglipatan sa kanya. 
Okay, so ito po ayaw lang po mag-malis na. Okay. Okay, so balikan ko ulit yung kanina. Uh, click. Drag. Yun. So, titignan nyo po yung parang uh, blue line kung napunta na po siya dun sa position na gusto nyo puntahan niya. So, trial and error na lang po natin. Okay, madali lang naman po natin itong may explore. So, yan po, no? Next is insert an image or image carousel. So, ito po yung image carousel under po na insert tab. Ano po ba tong image carousel? So, for example po, you have pictures or images na gusto niya pong i-highlight sa inyong website. Pwede niya po gamitin ito. Okay. So, limbawa po, pipili kayo ng mga pictures na gusto nyo ilagay sa inyong image carousel. So, okay. So, hintayin natin mag-load yung mga pictures. So, once na completely na-load na, So, at least, dapat po is two images or more. Okay. So, you can also add text to each image. So, pwede nyo lagyan ng caption. Uh, so, dito sa settings ng images, kasi by default po is uh, mag uh, transition po yung image by clicking. So, kung gusto nyo pong automatic, mag-slideshow siya. Dito po sa settings, auto start. Okay? Then, transition speed. So, pwede pong slow. Pwede pong very slow. Or fast. Ang default po is medium. So, pinili ko po is slow. Ay, magalala. Wait lang po ka. Click yung ano eh. Okay, so. Okay, open. Editing ko lang po ang procedure. Kasi na mali po ako ng click. Okay, so once na na-load, tapos na-set nyo na po into auto start. Tapos napili nyo na po yung transition. Insert. Okay. So, pwede natin i-adjust uli para po ma-cover niya lahat ng image. Okay. So, alimbawa po yan. Okay na. Adjust ko pa dito. So, ano ba po? Ganyan. So, pag pinlay natin ito sa preview, okay, ito po yung preview natin. So, kung papansin po, yun yung automatic po, nagta-transition na yung ating image. So, no need to click. Okay, so, yan po. Okay. So, once nakapili na po tayo ng carousel, alimbawa po, ito po yung gusto natin nasa taas. May papapansin po kayo dito handlebar. So, pwede nyo po itong i-drag and drop din. So, drag po natin. Then, itaas natin dun sa portion 
Yan. Na gusto natin siyang paglagyan. So, yan po. Okay. So, alimbawa po, itong portion na to, maluwag pa. May gusto pa kayong idagdag dyan. Pwede naman po double click. Add text. So, alimbawa po, link to Google. So, pwede rin po kayo kasi maglagay dito ng text link. So, for example po, ito mismo word na Google, gusto niyo ang gawin text link. Pag kinlik ng student, pupunta po siya sa google.com. Paano po yon? So, dapat po, nakaredin na yung URL or link no, napupuntahan nung text. So, for example nga po, itong Google, ililink natin. So, insert link. So, type natin yung URL. So, www.google.com. Apply. Preview po ulit natin. So, dapat po is click ka link na siya. So, ito na po. So, pag click po ito, automatic pupunta na po siya kay google.com. So, pwede niyo rin po yan gawin sa inyong site. Website. Okay, next. So, text link po tawag doon. Okay, next is add footer. So, sa add footer, usually po kasi nakikita ko sa mga websites, ang footer nila is yung copyright. So, yun na lang din po yung ilalagay ko dito. Copyright. 2020 by Maria Elena. Okay. So, para medyo na, gold po So, yun. So, meron na po tayong footer. Meron na rin po tayong um, header. So, pwede na natin i-publish itong site na ito by clicking publish. Okay? So, makikita po natin dito yung magiging URL niya. Ito po yun. Yan po yung magiging URL. Kasama po ito. Pwede na naman pong i-customize yan. Isip lang po kayo ng unique na URL or na link address para po walang maging problema, walang kaparehas. So, pag okay na po, publish. So, publishing na po siya. So, ready na. Your site has been published successfully. View. So, pag kinlik po na, uh, ito na po. So, naka-enable na yung ating copy, publish, site, link. So, pag kinlik ko to, yan na po yung ating pinaka- Link. So, copy link. So, magbukas ako dito ng isa pang browser. And then, i-paste ko. Na-try ko pong i-visit. Right? Ayan. So, ito na po yun. Itsura ng aking website. Okay. So, babalik po ako ngayon dito sa ating Google Sites. So, homepage pa lang nagawa natin. Let's try to add a new page. So, go to Pages tab. Click the plus icon sa bandang baba. Add a new page. So, for example, lessons. Click done. So, automatic po, no? Nilagay na niya yung title ng page. Okay, so pwede nyo pa rin ibahin yung image kung gusto nyo iba dun sa kanina. Nasa inyo po yan. So dito naman sa ating add a new page, mag-insert naman po tayo ngayon ng collapsible text. So sa insert tab, ito po yung collapsible text. So ano ba yung effect ng collapsible text? So for example, dito po ililista natin yung mga weekly activities. So, week, ano ba? Week 1. Orientation. 
Tapos, so ito po yung title, click to edit text. So, for example, naka-bulleted list. Um, make an intro video. Discuss. Discuss. Uh, syllabus. Okay. Uh, that's three task four. So, sample po yan. Okay. So, ang makikita po ni student is ito agad week one. So, pag kinlik po niya to, lalabas na po yung uh, content ng week one. So, ang kagandahan lang po is hindi masyadong crowded yung inyong web page for this particular lessons page. Okay, so, try, let's try to add another collapsible text. So, hello, week 2 naman. So, week 2 natin is, for example, lesson 1. Okay? So, uh, bulleted ulit. Ano po? Uh, discuss intro to lesson. Tapos, uh, lesson Okay, so, nakikigat nyo naman po siguro yung ID niya. So, yan po. Yan po yung kagandahan na collapsible text. So, yung kumbaga po is hindi siya crowdy tingnan. Next is how to embed a YouTube video. So, kung meron po kayo halimbawa ang um, recorded video tutorials tapos in-upload nyo po sa inyong YouTube uh, channel, pwede nyo pong i-embed dito sa inyong web site. So, for example, ako po, meron ako dito uh, tutorial about how to use Google Classroom. Ay, teka lang po. Doon ako sa aking channel. Ito po yung mga videos ko on how, yan, so, paano natin ikakapi yung link? Uh, click na lang po muna natin. I-click natin yung video. Tapos, sa uh, address bar, nandun po yung URL. So, ito po yun. So, i-select nyo yan. Then, copy. So, control C. Then, punta po tayo sa insert tab, embed. Then, paste natin yung, ipipaste po yung YouTube link. Okay. So, pag nag-load na po yung video na yan, nakita nyo na yung, kumbaga yung thumbnail ng inyong video. Okay na po siya for um, embedding. So, click insert. Ayan po. Okay. So, dito na po yung inyong video. So, pwede ulit kayo maglagay dito ng text. Halimbawa, double-click, add text. Uh, this uh, video will show you how to create Google. So, halimbawa, ganyan ko. Okay. So, pag pin-review po natin to, ito po itsura nyo. So, doon po mismo sa site, pwede na po natin siyang i-play. Okay. So, pag dinobol click po natin to, yung mismo video, pupunta po ba siya sa YouTube? Try po natin. Okay. So, pwede pupunta po siya. Yan po ang sagot. or na in life. Okay, so yun po. Okay, nakapag-embed na po tayo ng video. Next is adding your PowerPoint slides or Google Slides into your website. So, paano natin gagawin? So, dito po, advisable po is nakasave na dapat siya sa Google Drive ay para mas madali pong i-upload. 
So, and advice ko rin po is, uh, i-convert nyo na po yung inyong PowerPoint slide into Google Slides para po mas maganda yung maging itsura sa website. Paano po ba yung difference between inserting the PowerPoint slide and the Google Slide? So, ito po yung difference. So, dito po sa ating Google Drive, click ko po yung PowerPoint. So, ito pong dalawang to, pareho lang siya ng content. Pero kung mapapansin niyo po yung icons, ito pong P is PowerPoint and then this yellow icon is the Google Slides. So, ikiklik ko po tong PowerPoint. So, once selected, insert. Okay, so ito na po yung aking PowerPoint. Yung isa naman po, yung Google Slides, na the same. So, ito po siya. Once selected, insert. So, kung gusto niya po silang pagtabihin, pwede naman. Okay. So, drag and drop lang po uli. Okay, so nakita niyo po ba yung difference? Tingnan natin sa preview. So, ang difference is, itong si PowerPoint, uh, you need to scroll yung slides. Okay. So, para po siyang um, PDF version ng inyong slides. Dito naman po kay Google Slide, pwede nyo i-click yung play button and then automatic mag slide show na po siya. So, yun po yung advantage na pag convert to Google Slides yung PowerPoint. Although, nagkakaroon po kasi na parang distortion eh, kapag po nakakonvert. So, dapat po, pag kinonvert nyo into Google Slides, check nyo rin po kung nagkaroon ng um, differences sa arrangement ng text or ng image. So, i-edit po muna bago natin i-upload sa ating website. So, yun po. Next. Balik ulit ako. Add a subpage. So, sa pages tab, meron na po tayong dalawa. A home and lessons page. So, bago ko po makalimutan, dapat um, i-publish natin yung ating, huwag natin kakalimutan, i-publish. Kasi po, hindi siya ma-upload sa internet kapag hindi natin ipapublish. So, ito po yon So, balik ulit ako dun sa kanina, sa pages tab. So, lessons. So, limbawa, under lessons, we will add sub-pages. So, dito po yung more options natin na button. So, pwede tayong mag-add ng sub-page. Halimbawa po, gusto natin paghiwalayin yung midterm lessons and final lessons. So, dito po natin pwede gamitin yung sub-page. So, this same procedure po. Okay, kung papansin nyo rin po dito yung mga menus natin. So, kanina po wala yan, pero nung nagdagdag tayo ng lessons page, napunta na rin siya dyan. So, ngayon, nagdagdag pa tayo ng sub-page. So, meron na rin siyang drop-down link or button. So, ayan po. So, yung content po nito, pwede na po ninyong magawa kasi katulad po ng mga procedure natin kanina. Same din. Pero, i-add ko na lang po ito, no? Halimbawa po dito sa midterm, I will add a form. Okay, sample lang po. Ano po bang form? For example is, mag, gusto ko pong mag-insert ng Google Form to 
uh, collect yung mga student information. Di ba po, mahilig tayo magpalista sa index card. So, dahil ngayon po ay eh, online na tayo, gagamit na tayo ngayon ng Google Forms. Pero syempre po, dapat nakaredy na rin yung mga Google Forms natin bago tayo mag-insert sa ating web site. So, meron tayong Forms button dito. So, hahanapin niya yung mga forms na naka-save sa inyong drive. So, ito po yung example ko. Contact information, then insert. Okay. So, ito na po yung ating Google Form. So, automatic po, dyan na po mag-e-encode ng, or magsasagot yung student. Hindi nyo na po siya kailangang i-direct pa dun sa Google Form link. So, i-play natin. Ayan po. So, ayan. So, nandyan na po. Ganun po siya. Ganun natin magagamit si Google Forms. Okay. So, close it po ito. Okay. So, publish. Huwag natin kakalimutang i-publish. Publish. So, pag pa-publish po natin, pinapakita niyo yung draft and yung current na nakapublish. Okay. So, next. So, okay na po tayo. Balik po tayo ulit sa home. Uh, so, dito naman po sa settings icon. So, meron tayo dito navigation. So, yung navigation is the yung menu. So, na, ngayon, ang default po niya is top. Pwede niyo rin po siya ilagay sa side. So, pag sa side po, parang naka-hide siya. Meron lang po dito parang hamburger. Hamburger po tawag nila dyan sa uh, IT. So, ayan po, no? Pero mas preferred ko kasi is uh, top para po kita agad kung ano yung mga menu or links na pwedeng puntahan. Okay? Next, Brand images, so kanina po nakapag-add na tayo ng logo, pwede, ta pwede po tayo mag-add ng fab icon. So yung fab icon image, ito po yung nakikita natin dito sa may tab. Okay. So sa ngayon po is Google Sites logo yan. So pag nag-upload tayo ng fab icon, At pinablish po natin yung ating site. Ayan po ang lilitaw, yung ating pinaka-logo. So, copy ko nga po yung link. Copy link. Uh, insert ko na. Input me. Ayan po, oh. kung mapansin niya, no? yun po yung lumabas na icon. Hindi na po yung Google Sites logo. So, ito po yung ating mga pinasok na contents kanina. Ayan po. So, naglagay tayo ng phone. Okay. So, yun po, no? Yun yung fab icon. Next brand, okay na tayo dyan. Sa announcement banner po, maganda rin po itong gamitin. For example, meron kayong gustong i-announce. Ano po? Deadline for the assignments is due on and on. So, halimbawa po, sa lahat ng pages, so, sino siya makita, mag-appear po. Or pwede naman sa homepage lang. Okay. So, medyo, like, transparent yung color. Ay. Ito po yung banner color. Pwede niya po palitan. So, dito medyo marami-rami po yung kulay na pwede niyong pagpilihan. Okay, so try na po natin. So, ayan na. 
Okay na po. So, yun po yung sa settings icon. Next, sa share icon. So, gaya ka po nung nasabi kanina, yung about collaboration. Pwede nyo pong i-share itong site ninyo dun sa mga taong gusto ninyong tumulong sa inyo for editing the website. So, just click this icon, share, type their web or email addresses, gmail addresses. Kasi hindi po yung mga gusto nyong i-invite. So, for example, po ako. Yan. Tapos, pwede po kayo maglagay ng note. So, please help me. Help me edit this web. Okay. For yung mga permission, so pwede yung publish viewer editor. Siyempre, ito po piliin natin, editor, para po makapag-edit siya. Then send. So, makaka-receive na po siya ng invitation to edit the website. Next is how to shorten the URL of your site. Kasi nga po, diba, dito sa ating copy link, Medyo mahaba-haba rin po itong kailangang kabisaduhin or kailangang link na i-share. So, pwede po natin i-shorten yan using tinyurl.com. So, mag-open ako ng new browser here. So, type tinyurl.com. Enter. So, ito na po yung ating tinyurl page. So, i-copy ulit natin yung link, paste dito sa enter along URL to make tiny. Then, dito po sa alias, halimbawa po yung customized yung gustong URL. So, for me, MPC demo. Then, make tiny URL. So, magiging mas maiksi na po yung URL ng inyong ginawang website. Okay? So, siguro po, para hindi rin makalimutan ng students nyo kung ano ba yung URL ng inyong website, pwede nyo pong i-integrate dito sa inyong homepage. So, for example, under po ng Welcome to this website, pwede po tayo maglagay ng text na access this link to https www.tinyurl tinyurl.com slash mpc demo MPC demo. Then publish. Okay. So, i preview po natin. Okay. So, yan na po rin mawa yung ano, para hindi po nila makakalimutan. Okay, so, actually po marami po pong pwede i-insert ng mga items sa ating website. Pero mas maganda po kayo na po makadiscover kung paano po natin i-integrate ito sa ating website na gagamitin. Depende po kasi sa um, goal ninyo o sa purpose ninyo. So, dun po natatapos ang aking demo video. Sana po, may natutunan po kayo at sana po uh, magamit nyo ito sa darating na semester. Thank you!